ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெக்ஸிம் லேர்னிங் நீங்கள் பிஜிடிஆப் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் நம்ம சேனலில் நம்ம நிறைய எம்சிக்கு வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் புதுசாக இந்த சேனலை பார்க்குறவங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் யூனிட் எயிட்டில் இருக்கிற ஜேர்னலிசம் அண்ட் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற டாபிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான் அதாவது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அன்வான்டட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக நான் செலக்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதனால் ரொம்ப கவனமாக எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் நோட்ஸ் ஈவன் இன்றைக்கி நான் நிறையா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிற மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறேன் எம்சிக்கு கொடுக்கல ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு எம்சிக்கு ஃபார்ம் தான் இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதிலேருந்து எம்சிக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஜேர்னலிசம் அண்ட் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் ஸோ தே ஆர் த டூ ஆப்போசிட் எண்ட்ஸ் ஆஃப் த லிட்ரரி ரோ ஏன்னா ஜேர்னலிசம் ரிசம்பிள்ஸ் த ட்ரூத் ஆர் ஃபேக்ட்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நாலேஜ் அந்த மாதிரின்னு சொன்னோம்னா க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இஸ் இமேஜினேஷன் அதனால தான் சொன்னேன் ஜேர்னலிசமும் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கும் டூ ஆப்போசிட் எண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏன்னா க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் கம்ப்ரைஸ் மச் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபிக்ஷன் இமேஜினேஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜேர்னலிசம் இட் டெல்ஸ் அபவுட் த ட்ரூத் ஃபேக்ட்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி வரும் ஃபர்ஸ்ட் நாம் ஜேர்னலிசம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் So, this is the word originated from the Latin word Dianalis. Dianalis is the Latin word in the journalism. Word and in French and English, it is used as journalism. In Latin, le, it is called as Dianalis. That means daily record. That is the daily record maintained in the meaning of the Dianalis. Next, we are going to see few important countries and by whom the journalism was invented abindra madri paakalam china eduthukuvom the art of paper making and letter blocks were invented in 868 ad hong chia abindra avaru eludhana or oldest book oda adhaadu print oda proof vandha avanga inno preserve panni bathrama vechirukanga adutha england england la paathamna the first printing press was set up by william caxon In 1476, William Caxon belonged to Kent. That is Rome. In Rome, the Acta Diona is a news sheet. And the news sheet is in Rome, the 59 BC daily circulate. Next, we are going to see the London. In London, the Coranto is a news sheet. That is the weekly news sheet. It was published in 1621. அது இல்லாமல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஆக்ஸ்போர்ட் கெசட் அப்படின்ற ஒரு வீக்லி நியூஸ் பேப்பர் இட் வாஸ் பப்ளிஷ் ட்வைஸ் எ வீக் ஸோ ட்வைஸ் எ வீக் லண்டனில் பப்ளிஷ் ஆன ஃபஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் எது அப்படின்னா ஆக்ஸ்போர்ட் கெசட் அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் நாட் டூவில் தான் டெய்லி நியூஸ் பேப்பரை அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ த ஃபஸ்ட் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வாஸ் டெய்லி கொரண்ட் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லண்டனில் பப்ளிஷ் ஆன டெய்லி பேப்பர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் செஞ்சுரியெல்லாம் பார்த்தோம்னா த லிட்ரரி பீப்புள் ஆல்சோ என்கேஜ் தெம் செல்ஸ் இன் ஜேர்னலிசம் அந்த மாதிரி லிட்ரரி பீப்புள் யாரெல்லாம் ஜேர்னலிசம் பக்கம் போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹென்ரி ஃபீல்டிங் டேனியல் டெஃபோ ஜோனத்தான் ஸ்வீட் டாக்டர் ஜான்சன் ஸ்டீல் அண்ட் அடிசன் ஸோ இவங்களில் யாரெல்லாம் ஜேர்னலிசம் பக்கம் போனாங்க அவங்க எழுதின புக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டீல் அண்ட் அடிசன் ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ணி டேட்லர் அண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்ற ஒர்க்ஸை வந்து ஜேர்னலிசம் கொடுக்குறாங்க அடுத்து டாக்டர் ஜான்சன் வந்து த ராம்ப்ளர் அண்ட் த ஐட்லர் அப்படின்ற டூ ரைட்டிங்ஸை அவர் மேகசின்ஸ்க்கு கொடுக்குறாரு அடுத்து லண்டனில் பார்த்தோம்னா ரியூட்டர் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் ஏஜென்சி தட் வாஸ் எக்ஸிஸ்டட் பை தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் நியூஸ் ஏஜென்சி யூ கேன் லேர்ன் த நேம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜேர்னலிசம் அப்படியே கிராஜுவலாக ஒரு ஒரு நாட்லேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே வருது இந்த டைமில் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க 
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜேர்னலிசமுக்கு அப்படின்ட்டு ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் டைப்பில் கொண்டு வராங்க ஸோ வி ஹாவ் சிக்ஸ் ஆர்டிகிள்ஸ் லைக் திஸ் ஆர்டிகல் ஒன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்டிகல் டூ ஃப்ரீடம் ஆஃப் த ப்ரெஸ் த்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபோர் ட்ரூத் அண்ட் அக்யூரஸி ஃபைவ் இம்பார்ஷியாலிட்டி அண்ட் சிக்ஸ் ஃபேர் ப்ளே ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த நியூஸை யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போடலாம் அப்படின்றதுலேருந்து மாறி எல்லோரும் ஒரே மாதிரி அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு அவங்க செய்யணும் இட் வில் அஃபெக்ட் த சொசைட்டி இல்லையா அவங்க இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தாங்கன்னா சொசைட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் த ப்ரெஸ் ஸோ ப்ரெஸ் வந்து அவங்களோட ஓன் ஃப்ரீடமில் அவங்களோட ப்ரெஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும் மற்றவங்க யாரும் எந்த ப்ரெஸ்ஸையும் அவங்க கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது அடுத்து இண்டிபெண்டன்ஸ் இவங்க யாரையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது நியூஸ் போடணும் அப்படின்னும் போது அவங்க அந்த நியூஸ் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து அவங்களாவே போட்டுக்கலாம் அடுத்து ட்ரூத் அண்ட் அக்யூரஸி கண்டிப்பாக ட்ரூத் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் உண்மையான நியூஸ் தான் அவங்க போடணும் அடுத்து இம்பார்ஷியாலிட்டி அதாவது பார்ஷியாலிட்டி யாருக்கும் காட்டக்கூடாது அதாவது ஹை ரேங்க் லோ ரேங்க் புவர் ரிச் அந்த மாதிரி எந்த பார்ஷியாலிட்டியும் இருக்கக்கூடாது நியூஸ் வந்து என்னவோ இ உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே போடணும் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க அடுத்து ஜேர்னலிசம் பிகேம் ப்ரொஃபஷனல் இன் டுவெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரி இது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக மாறினது டுவெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரி அந்த மாதிரி மாறும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தே இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் which resulted in the rise of organization for working journalist so journalist ku abindu or organization avanga uruvaakranga second one is journalism became the part of education so idu vandu padikiradhukum avanga vandu education level la kondu poranga adutha growth of literature dealing with the techniques of mass communication idhula vandu enna agudha abina ena journalism moolama nama nariya people vandu மீட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ த நியூஸ் பேப்பர் கோஸ் டு எவ்ரி ஒன் அப்போ என்னாகுது ப்ராப்பர் லிட்ரேச்சர் வந்து அதில் இருக்கணும் ஸோ த லிட்ரேச்சர் ஆல்சோ டெவலப்ஸ் த்ரூ த மீடியா அடுத்து இன்க்ரீசிங் த சென்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித் ஜேர்னலிஸ்ட் ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்குது அதாவது இப்போ சொசைட்டியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா யாரோ மீடியாக்காரங்க வந்து பார்த்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வி ஆர் சீயிங் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் இன் திஸ் வி ஹாவ் எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நியூ ஜேர்னலிசம் செலிப்ரிட்டி ஜேர்னலிசம் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் சிட்டிசன் ஜேர்னலிசம் ஃபேஷன் ஜேர்னலிசம் என்வயன்மெண்டல் ஜேர்னலிசம் அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஜேர்னலிசம் இதில் நியூ ஜேர்னலிசம்னா என்னென்னா இட் ரிப்போர்ட்ஸ் த நியூ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வேர்டு அதாவது எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் கவர் பண்ணி அதில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக நெக்ஸ்ட் செலிப்ரிட்டி ஜேர்னலிசம் அப்படின்னும் போது இட் கிவ்ஸ் த நியூஸ் ஆஃப் செலிப்ரிட்டிஸ் தேர் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் இட் கிவ்ஸ் த நியூஸ் ரிகார்டிங் எனி ப்ராப்ளம் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த மாதிரியெல்லாம் நியூஸ் கொடுக்கும் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அதில் யார் வின் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரியான நியூஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த சிட்டிசன் ஜேர்னலிசம் இட் கேன் கிவ் எனி நியூஸ் த்ரூ சோஷியல் மீடியாஸ் அதாவது லைக் சோஷியல் மீடியாஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி எனி சிட்டிசன் இப்போ நீங்கள் வேணாலும் உங்களோட நியூஸை பற்றி நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் கால் சிட்டிசன் ஜேர்னலிசம் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த ஃபேஷன் ஜேர்னலிசம் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபேஷன் ஃபேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் அட்ராக்ஷன் இல்லையா ஸோ இட் கேன் பி லைக் ட்ரெஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் இல்லை பில்டிங்ஸ் எனி திங் ஸோ வாட் எவர் இஸ் அட்ராக்டிங் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து டெல்ட் பை ஃபேஷன் ஜேர்னலிசம் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த என்வயான்மெண்டல் ஜேர்னலிசம் இட் இஸ் லைக் ரெயின் ஃப்ளட் எர்த் குவைக் இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்தால் என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலாம் என்ன ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க வந்தப்புறம் என்ன ப்ரொட்டெக்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் இதில் வந்து கவர் ஆகும் அடுத்தது பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஜேர்னலிசம் பார்த்தோம்னா லைக் வாட் ஆர் த லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸில் வந்துடும் ஓகே வி சா த டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் இந்த ஜேர்னலிசமில் என்ன 
டேப்லாட் ஜேர்னலிசம் எல்லோ ஜேர்னலிசம் ஆர் சென்சேஷனலிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த செவன்த் ஒன் இஸ் ஸ்ரீம் ஜேர்னலிசம் இப்போ அட்வொகசி ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டு அட்வொகேட் ஆர் ஜட்ஜ் டு த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை ஜட்ஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட்னால் இட் இஸ் ரிட்டன் ஆர் ஸ்போக்கன் ஃபார் ரேடியோ ஆர் டெலிவிஷன் எதில் வேணாலும் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஐதர் இன் ரிட்டன் ஃபார்ம் ஆர் ஸ்போக்கன் ஃபார்ம் அடுத்து காங்ஸோ காங்ஸோன்றது வந்து இட் இஸ் எ பர்சனல் ஸ்டைல் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் இட் இஸ் செட் பை ஹண்டர் எஸ் தாம்சன் ஸோ அந்த காங்ஸோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் ஹண்டர் எஸ் தாம்சன் அடுத்து ஃபோட்டோ இப்போ டெல்லிங் எ ஸ்டோரி ஆர் நியூஸ் த்ரூ இமேஜஸ் இமேஜஸை பப்ளிஷ் பண்ணி அதாவது இமேஜஸை பிரிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ தட் இஸ் த ஃபோட்டோ ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் இஸ் டேப்லாய்ட் ஜேர்னலிசம் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஆர் என்டர்டெய்னிங் த ஆடியன்ஸ் த்ரூ ஜோக்ஸ் அண்ட் மீம்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் எல்லோ ஜேர்னலிசம் ஆர் சென்சேஷனலிசம் இது வந்து உண்மையான நியூஸாகவே இருக்காது வதந்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த டைப் ஆஃப் நியூஸ் அடுத்து ஸ்ரிம் ஜேர்னலிசம் இது எப்படி அப்படின்னா ரியூமர்ஸை வந்து இந்த ஜேர்னலிசம் சப்போர்ட் பண்ணாது ப்ரீவியஸ்லி வி சா த அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த ஃபஸ்ட் டைம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து இந்த ஜேர்னலிசமுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இதை வந்து ஆர்டிக்கிளாக கொண்டு வராங்க இட் இஸ் நோன் பை த நேம் ப்ரெஸ் லாஸ் அண்ட் தேர் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஐ வில் கிவ் த ஆக்ட்ஸ் அண்ட் த லாஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீடிங்ஸ் இட் இஸ் இன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செகண்ட் ஒன் த கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் இட் இஸ் இன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இஷ்யூஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் புக்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் the official secrets act 1923 the working journalist act 1955 yana or or area avliyum ellame correct ah news kudupanga nu solla mudiyadhu so when they violate the rules avanga vande in the act padi avangalukku punishment kadikum idhu da vande in the acts adanalai in the acts edhu edhukku enna act abindradha correct ah paathukonga next we are going to see the history of indian journalism இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஜென்ரலாக ஜேர்னலிசம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் ஜேர்னலிசம் ஸோ எங்கேருந்து இது ஒரிஜினேட் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா வாஸ் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் ரூல் ஃபார் லாங் டைம் இல்லையா ஸோ ஜேர்னலிசம் ப்ளேட் ஏ மேஜர் ரோல் இன் அவர் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம நம்மளோட ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பேப்பரில் நியூஸில் அப்புறம் பாட்டு வடிவத்தில் இப்படியெல்லாம் வந்து நிறையா நம்மளுடைய மக்களை ஊக்கப்படுத்துகிற மாதிரி ரைட்டிங்ஸ் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி எழுதுனதில் தாமஸ் பேர்க் அப்படின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் மேனும் நமக்காக சப்போர்ட் பண்ணி எழுதுகிறாரு எப்படின்னா ஹி எக்ஸ்பிரஸ் த பவர் ஆஃப் த ஃபோர்த் எஸ்டேட் இங்கே ஃபோர்த் எஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்த் எஸ்டேட் இல்லாட்டி ஃபோர்த் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த ப்ரெஸ் அண்ட் நியூஸ் மீடியா ப்ரெஸ் நியூஸ் மீடியா இது ரெண்டையும் தான் நம்ம ஃபோர்த் எஸ்டேட் இல்லாட்டி ஃபோர்த் பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஜேம்ஸ் ஆகஸ்டஸ் ஹிக்கி ஹீ பப்ளிஷ்டு டூ ஷீட் பேப்பர் அதாவது டூ ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் வெளியிடுறாரு அண்ட் தட் பேப்பர்ஸ் நேம் வாஸ் த பெங்கால் கெசட் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் செவன்டீன் எயிட்டி இன் கல்கட்டா அடுத்து த ஹிண்டு ஆஃப் மெட்ராஸ் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் then comes bernard meswick and peter reed ivanga rendu peru sendu india gazette publish pandranga then humphrey humphrey va vande he published india herald adukapra avara england ku anupi vittranga humphrey so who was sent back to england abadina humphrey then comes the robert williams he published a weekly magazine that was madras gazette then James Silk Buckingham he was from Calcutta he introduced the romantic poetry to indians so who was the first person introduced the romantic poetry to indians abdin keta james silk buckingham next what are the type of news okay ivangalla news publish pannanga enna types ella adula irukku abdina there are five types soft type straight news feature news ஸ்பாட் நியூஸ் அண்ட் ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஓகே இந்த நியூஸ்க்கெல்லாம் சோர்சஸ் எங்கேருந்து வருது 
அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெர் ஆர் ஸோ மெனி சோர்சஸ் டு கிவ் நியூஸ் இல்லையா ஐ கிவ் சம் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாவல் டீ நாவல் டீனா அதாவது ரேர் நியூஸ் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு நியூஸ் இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி நடந்தே இருக்காது அதாவது இப்போ வந்து ஒரு டாக் பிட் ஏ மேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நார்மல் அதே வந்து ஏ மேன் பிட் ஏ டாக் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ ரேர் நியூஸ் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நியூஸ் கொடுக்குறது தென் த பர்ஸ்னல் இம்பேக்ட் அதாவது பர்ஸ்னல் லைஃப்பை பற்றி நியூஸ் கொடுக்குறது லோக்கல் நியூஸ் லோக்கலில் பக்கத்தில் நடந்த ஆக்சிடெண்ட்ஸ் இல்லை ஏதாவது புதுசாக நடந்தது அந்த மாதிரி கொடுக்குறது லோக்கல் நியூஸ் தென் மணி ரிகார்டிங் த பட்ஜெட் டேக்ஸஸ் ப்ரைஸஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறது மணி ஸோ இட் இஸ் ஏ மணி சோர்ஸ் அடுத்தது க்ரைம் க்ரைம் சோர்சஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா லைக் மர்டர் சீட்டிங் ரேப் தெஃப்ட் எக்ஸட்ரா அடுத்து கான்ஃப்ளிக்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்னா ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் இது வந்து ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் இல்லை பாலிட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பக்கத்து பக்கத்து ஊருக்காக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கான்ஃப்ளிக்ட் சோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த ரிலிஜன் ஸோ ரிலிஜன் எடுக்கும்போது ஃபெஸ்டிவல் சொல்லலாம் அந்த டேட் சொல்லலாம் மேபி த ரிலிஜியஸ் ஹெட்ஸ் லைக் போப் தென் குரு அந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கலாம் தென் கம்ஸ் த டிசாஸ்டர் அதாவது டிசாஸ்டர்னு எடுக்கும்போது அழிவு எதனாலெலாம் அழிவு வந்தது இந்த ஃப்ளட்டு சைக்ளோன் ஏர் கிராஷ் ஷிப் ரேக் இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது டிசாஸ்டர் அடுத்து ஹெல்த்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ன்னு பார்க்கும்போது லைக் டிசீஸ் புதுசாக ஏதாவது ஜெர்ம்ஸ் வந்தது இப்போ கொரோனா வந்தது அதுக்கு என்ன வேக்சின்லாம் போடுறோம் எவ்வளோ பேர் வேக்சின் போடுறோம் வாட் ஆர் த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படியெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து ஹெல்த் சோர்சஸ் அடுத்து சயின்ஸு சயின்ஸை பற்றி சொல்லும் போது சயின்டிஃபிக் சேஞ்சஸ் சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ் லைக் நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்கிறது சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த என்டர்டெயின்மெண்ட் தென் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் வெதர் ரிப்போர்ட் ஃபுட் ஃபேமஸ் பீப்புள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எந்த சோர்சஸ் வேணாலும் நம்ம எடுத்து நியூஸாக போடலாம் இல்லையா ஓகே ஸோ திஸ் ஆல் ரிகார்டிங் த ஜேர்னலிசம் நவ் ஒன்லி வி ஆர் கம்மிங் டு த க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தா இட் இஸ் ப்ரொஃபெஷ்னல் இட் இஸ் ஜேர்னலிஸ்டிக் இட் இஸ் அகாடமிக் ஆர் டெக்னிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஸோ க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னா இமேஜினேஷன் இதை வந்து நம்ம எதில் வேணாலும் எழுதலாம் So, what are the steps to write creatively? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் திங் திங்கிங் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணணும் இமேஜின் பண்ணணும் இமேஜின் பண்ணதை நம்ம அப்படியே எழுத போகிறதில்ல வி ஆர் கோயிங் டு ரீஷேப் ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ரீஷேப்பிங் தென் இன்வெஸ்டிங் இயர் பர்பஸ் ரீஷேப் பண்ணிவிட்டு அது எதுக்காக எழுதுகிறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பர்பஸ் அதில் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் டார்கெட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த மேட்ரு யாருக்கெல்லாம் போய் ரீச் ஆகணும் எவ்வளோ பேரை ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்கனைசிங் இன் ஆர்டர் அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி ரீஷேப் பண்ணி அதோட பர்பஸ் எல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எழுதுகிற இந்த ரைட்டிங்கை ஒரு ஆர்டரில் கொண்டு வரோம் எதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் எதை மிடிலில் கொண்டு வரலாம் எதை லாஸ்டில் சொல்லலாம் அப்படின்ற இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த ரைட்டிங்கை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ப்ராப்பர் வெக்காபுலரி இதெல்லாம் எழுதி முடித்தாச்சு இப்போ நம்மளோட வெக்காபுலரி கரெக்டாக இருக்கா ஸோ இதில் ஏதாவது வந்து அதாவது ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் சொல்லியிருக்கமா இல்லை சொல்லக்கூடாத இடத்துல ஏதாவது சொல்லி வச்சுருக்கமா இல்லை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல எதையாவது விட்டு வச்சுருக்கமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்து அந்த வெக்காபுலரி எல்லாம் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு செக் த தீம்ஸ் ஸோ இந்த தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து செவன் ஃபார்ம்ஸ் வருது அதாவது கேரக்டர் கேரக்டர் எடுக்கும்போது நம்ம இப்போ எல்லாம் மேட்டர்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டோம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் யாருக்கு என்ன கேரக்டர் கொடுப்போம் அப்படின்றது வருது ஸோ கேரக்டர்ஸ் தென் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யாரை இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம அதில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் ஸோ யார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொடுக்குறோம் இல்லை எந்த மேட்ரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம இதை எழுதுகிறோம் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பிளாட் பிளாட்டுன்றது வந்து கதை இல்லையா ஸோ அந்த கதையை நம்ம எப்படி கண்டினியூட்டி வர்ற மாதிரி அதை எழுதி முடிக்கிறோம் அப்படின்றது இதில் அடங்குது அடுத்து செட்டிங்ஸ் ஓகே கதை வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கதை எந்த பிளேஸில் நம்ம கொண்டு போகிறோம் 
ஸோ டைலாக் வந்து அதாவது ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது அதில் கண்டிப்பாக டைலாக் இருக்கணும் அதனால் டைலாக் ஃபார்மில் நம்ம அதை எழுதுகிறோம் அடுத்தது ஸ்டைல் அதே மாதிரி அந்த ஃபிக்ஷனில் வந்து ஸ்டைலும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த தீம் அண்ட் மொட்டிவ் எழுதி முடித்த அப்புறம் அதில் வந்து ஒரு தீம் இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் எ வேஸ்ட் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனும் நம்ம அதில் கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு மாரல் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் என்னென்ன ஃபார்மில் நம்மளோட கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஐ எம் கிவிங் யூ சம் ஃபோர்டீன் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆர் மெமேயர் ஸோ ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கு இன்னொரு நேம் தான் மெமேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் கொலாபரேட்டிவ் ரைட்டிங் கொலாபரேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தரே எழுதாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதுறது தட் இஸ் கால் கொலாபரேட்டிவ் ரைட்டிங் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் கிரியேட்டிவ் நான் ஃபிக்ஷன் அதாவது நான் ஃபிக்ஷனை வந்து ஸ்லைட்டாக மாற்றிட்டு எழுதுறது அதுக்கு பேர் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்ம் தான் கிரியேட்டிவ் நான் ஃபிக்ஷன் மேபி அதில் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷன் கலந்துக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எழுதுறது தட் இஸ் கால் கிரியேட்டிவ் நான் ஃபிக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த எப்பிக் எப்பிக்னால் நிறைய எப்பிக் போயம் எப்பிக் ட்ராமாஸ் லைக் ராமாயணா மகாபாரதா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கில் சொல்கிறோம் அடுத்து ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் அதாவது பளிச்சின்னு ஒரு கருத்தை வந்து சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அது வந்து ஃப்ளாஷ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாவல் நாவல்னா அதாவது நிறைய பேஜஸ் எழுதுறது இப்போ ஷார்ட் ஸ்டோரினா ஒன் ஆர் டூ பேஜஸில் நம்ம முடிச்சிருவோம் நாவல் அப்படின்றது வந்து சம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் வரைக்கும் கூட போகலாம் இல்லையா அதாவது ஒரே கதையை நம்ம பாத் பாட்டாக போட்டு ஒரு பெரிய புக் மாதிரி எழுதி முடிக்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் கால் நாவல் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் நாவெல்லா நாவெல்லான்றது வந்து நாவல் மாதிரி லென்த்தியாக இருக்காது அதே மாதிரி ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி சின்னதாகவும் இருக்காது ஸோ ரெண்டுக்கும் நடுவில் வர மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சம் செவன்ட்டி பேஜஸ் மாதிரி இதில் வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி பேஜஸ் சேர்ந்து வரும்போது அதை வந்து நாவெல்லான்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பிளே ரைட்டிங் பிளே ரைட்டிங்னால் ட்ராமா ரைட்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் பாய்ட்ரி ஸ்க்ரீன் பிளே ஷார்ட் ஸ்டோரி சாங் ரைட்டிங் பிப்ளியோகிராஃபி பிப்ளியோகிராஃபினால் பைபிள் சம்மந்தமாக எழுதுறது அடுத்து நரேட்டிவ் ரைட்டிங் நரேட்டிவ் ரைட்டிங்னால் அதாவது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனையும் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொண்டு போகிறது இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து இந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் பற்றி நம்ம படிக்க வேண்டியது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து ஆகணும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அப்படியே பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு கிவ் த க்ளோசரி இன் ஜேர்னலிசம் அதாவது ஜேர்னலிசமுக்கு அப்படின்ற ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து தெரியாது அதே மாதிரி இப்போ மெடிசின் லைனில் போனீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு ஒரு சில டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியாது இப்போ நம்ம ஜேர்னலிசம் பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால இதோட க்ளோசரியை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அதனால் நான் உங்களுக்கு அதை அப்படியே அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இது சிம்பிளாக ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாவே இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து மெமரைஸ் ஆகிட